வணக்கம் மக்களே ஒரு காலகட்டத்தில் புன்னகை அரசி அப்படின்னாலே பழம்பெரும் நடிகை கே ஆர் விஜயா தான் வந்து சொல்லுவோம் ஆரம்ப காலகட்டத்தில் இவங்களுடைய சிரிப்புக்கு வந்து மயங்காதவங்க யாருமே வந்து இல்லை இவங்க திரைப்படத்துக்கு உள்ள நுழைஞ்சு நடித்த முதல் படமே சூப்பர் டூப்பர் கிட்டாச்சு அந்த காலகட்டத்தில் பட்டணத்தில் பூதம் அப்படிங்கிற படத்தில் முதன் முதலாக கவர்ச்சி உடையில் வந்து அணிச்சு நடிஞ்ச ஒரே நடிகை அவங்க தான் அப்படிங்கிற பெருமையும் அந்த காலகட்டத்தில் அவங்களுக்கு தான் வந்து இருந்தது ஏன்னா பல கதாநாயகிகள் வந்து தயங்கி இருக்கிறப்ப துணிச்சலாக வந்து சில காரியங்கள்லாம் அவங்க தான் வந்து பண்ணாங்க கே ஆர் விஜயாவுக்குன்னு ஒரு தனிப்பட்ட ரசிகர்கள் ரசிகைகள் பட்டாளம் இருந்தது அப்படின்னே வந்து சொல்லலாம் அதோடு மட்டும் வந்து இல்லாமல் புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆரே கே ஆர் விஜயாவுடைய கால் ஷீட்டுக்கு கிட்டத்தட்ட ஆறு மாதம் காத்து கிடந்தாங்க அப்படின்னே வந்து சொல்லலாம் புகழோட உச்சகட்டத்தில் உச்சத்தில் நடிகை கே ஆர் விஜயா வந்து இருந்தப்ப ஒரு பிரபல தயாரிப்பாளரை அவங்க திருமணம் வந்து செஞ்சுக்கிட்டாங்க அதோட மட்டும் வந்து இல்லாமல் அவங்களுடைய நிறைய இந்த சாமி படம் அம்மன் படம் இது மாதிரி எல்லாத்துக்குமே நடிகை கே ஆர் விஜயா அப்படின்னு தான் வந்து சொல்லுவாங்க நடிப்புலையும் அவங்களுக்குன்னு வந்து ஒரு தனி முத்திரை வந்து பதிச்சாங்க அப்படின்னே வந்து சொல்லலாம் நாட்கள் வந்து ஓட ஆரம்பித்தது கால மாற்றங்கள் கே ஆர் விஜயாவுக்கு பசங்க வந்து பிறந்தாங்க பசங்க பிறந்த உடனே கிட்டத்தட்ட நடிகர் திலகம் படத்தில் வரக்கூடிய சாவித்ரி மாதிரி இவங்களுக்கு வந்து நிலமை வந்து மாறிச்சு என்ன ஒன்றுன்னா அந்த காலகட்டத்தில் நடித்த திரைப்படங்களில் காதலுக்கெல்லாம் முக்கியத்துவம் கொடுக்கக்கூடிய படங்களில் காதலுக்கு சப்போர்ட் பண்ண நடிகை கே ஆர் விஜயா ரியல் லைஃப்பில் தன்னோட பசங்க காதலிச்சு திருமணம் வந்து செஞ்சுக்கிட்டப்ப அதுக்கு அவங்க வந்து எதிர்ப்பு தெரிவித்தாங்க அதுக்கு வந்து ஒத்து போகலை ஒரு கட்டத்தில் வந்து என்னென்னா பசங்க எல்லாருமே அனாதையாகிட்டு அவங்க நேராக வந்து அமெரிக்காவில் போய் வந்து செட்டில் ஆகிட்டாங்க அமெரிக்காவில் போய் வந்து செட்டில் ஆனதுக்கப்புறமும் இவங்க பசங்க மேலே அதிகமான ஈடுபாடும் அதிகமான அக்கறையும் அதிகமான அன்பு கொண்ட காரணத்தினால பசங்களை எவ்வளவோ தொடர்பு கொண்டு நீங்க இங்க வந்து என் கூட வந்து இருங்க இல்ல நானாவது அங்க வந்துடுறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி அவங்க சொல்லியிருக்காங்க இல்ல அப்படியெல்லாம் எதுவும் வந்து இல்லைன்னு சொல்லிட்டு பசங்களே வந்து நேரம் அவங்களுடைய சொத்துக்களை ஏமாத்தி வந்து வாங்கிட்டு போயிட்டதாகவும் எல்லாரும் வந்து சொல்றாங்க இதனால உச்சத்துக்கு விரக்திக்கு வந்து போயிட்டாங்க நடிகை கே ஆர் விஜயா ஒரு கட்டத்துக்கு அப்புறமும் இவங்களுடைய கணவர் வந்து இறந்து போயிட்டாரு இறந்து போனதுக்கு அப்புறமும் என்ன பண்றதுன்னு வந்து தெரியாம ஆந்திராவில் போய் வந்து இருந்தப்ப இவங்களுடைய சொத்துக்கள் எல்லாமே வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா கரைய ஆரம்பிச்சது ஒரு கட்டத்தில் வந்து மதுவுக்கு அடிமையாக ஆரம்பிச்சிட்டாங்க கேரளாவில் இருந்த சொத்துக்களையும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து அழிய ஆரம்பிச்சது அதுக்கப்புறம் ஃபுல்லாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா மதுவுக்கு வந்து அடிமையாகி தன்னுடைய கவலைகள் எல்லாத்தையும் வந்து மறக்கணுங்கிறதுக்காக அதுக்கு வந்து ஃபுல்லாக அடிக்ட் ஆகிட்டாங்க ஒரு காலகட்டத்துக்கு அப்புறமும் அவங்களுக்கு நோய்வாய்ப்பட்டு அதிகமானதுக்கு அப்புறமும் கவலைக்கு மருந்து இது இல்லை அப்படிங்கிற விஷயம் தெளிய வந்து அதிலிருந்து மீண்டு வர்றதுக்கு அவங்க எவ்வளவோ போராடினாங்க அது முடியலை ஆனால் இப்போ ஆந்திரா பகுதியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு மலைப்பகுதியில் ஒரு கிராமத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு மலைப்பகுதியில் ஒரே ஒரு சொந்த வீடு இருக்குது அந்த காலகட்டத்தில் வாங்கி போட்டது அந்த வீட்டில் நடிகை கே ஆர் விஜயா மட்டும்தான் இப்போ வந்து இருக்காங்க ஒரு காலகட்டத்தில் புகழோட உச்சத்தில் வந்து இருந்து அவ்வளவு வேலையாட்கள் வந்து போட்டு வந்த நடிகை கே ஆர் விஜயா இப்போ சிறுநீர் கழித்தா கூட அதை வந்து கவனிக்கிறதுக்கு வந்து எதுவுமே வந்து இல்லை தன்னுடைய வேலைகளை தான் தான் வந்து பார்த்துட்ருக்காங்க ஒரே ஒரு வேலைக்காரவங்க மட்டும் வந்து சமைச்சு வச்சுட்டு போவாங்களாம் அந்த சாப்பாடை அவங்க மூணு நேரம் வந்து சாப்பிடுவாங்களாம் இப்படி எல்லாமே அவங்களுடைய நிலைமை மிகவும் கவலைக்கிடமாக வந்து இருக்குது அப்படிங்கிறத தகவல் வந்திருக்கு எது எப்படியோ ஒரு காலகட்டத்தில் புன்னகை அரசி அப்படிங்கிற வந்து ஒரு பட்டத்தை அது இப்போ இருக்கக்கூடிய ஸ்நேகாமத கொண்டு எத்தனை பேர் வந்தாலும் அந்த உண்மையான வந்து பேரு சொந்தக்காரங்க யாரு அப்படின்னு வந்து பார்த்தா நடிகை கே ஆர் விஜயா தான் நடிகை நடிகை கே ஆர் விஜயாவுடைய இந்த நிலைமையை வந்து பார்த்து பல பேரும் அதாவது கண்ண இப்போ கர்நாடகாவில் இருக்கக்கூடிய அவங்க சொந்தக்காரங்க நேராக எங்கள் வீட்டில் வந்து இருந்துருங்க அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து சொல்லியிருக்காங்க ஆனால் நான் யாருடைய யாருடைய சொத்துலே வாழ மாட்டேன் யாருக்கு பாரமாக இருக்க மாட்டேன் நான் கடைசி வரைக்கும் இப்படியே இருந்துட்டு இப்படியே கண்ண மூடிடுறேன் அப்படிங்கிற வைராக்கியத்தில் நடிகை கே ஆர் விஜயா வந்து இருந்ததாக வந்து எல்லோரும் சொல்கிறாங்க கே ஆர் விஜயாவுக்காக அவருடைய ரசிகர்கள் எல்லாருமே இதை பார்த்துட்டு பயங்கரமாக வருத்தப்பட்டிருக்கதா சோசியல் மீடியாக்களில் தகவல் பரவிட்டுருக்கு இருந்தாலும் இதை பற்றி உங்களுக்கு தோணக்கூடிய கருத்துக்களை கீழே இருக்கக்கூடிய கமெண்ட் பாக்ஸில் மறக்காமல் மென்ஷன் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம்